Shirika la umeme nchini Tanesco linadaiwa kiasi cha shilingi milioni tatu kama fidia ikidaiwa kwamba wamesababisha ulemavu wa kudumu kwa kijana msiba ya mbongo manyama. Kijana huyo alinaswa na waya za umeme uliokuwa na umeme wa kilovolt 33 wakati akiwa machungani na hali hiyo ilisababisha akatwe mikono yake yote miwili lakini pia mguu wake wa kushoto. Agasi ni mgende amekutana na kijana huyo. Hapa ni katika kijiji cha Chumwi Almashauri ya Msoma vijijini. Nimemtembelea Musiba Manyama ambaye alipata ajali ya umeme tale 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2017 na kupelekewa kupoteza baadhi ya viungo vyake. Sikujua huko mbele eti kuna kuna waya ya umeme. Nisikia tu ghafla nikavutwa. Baada ya kuvutwa sikujua kingine kilichotokea. Nikashtukiwa niko hospitali. Hata hivyo ndoto ya msiba katika elimu na maisha ya kawaida inaonekana kupotea. Watu ambao wanasema hajui cha kufanya kwa ni sasa amekuwa tegemezi kwa kila kitu. Hivi nilivyo. Ndivyo nilivyo katika mashani mwangu paka kufa kwangu. Kwa naomba serikali inisaidie. Wazazi wa msiba wanasema kwa sasa uchumi wa familia umeumba na hata mifugo iliyokuwa nayo hawana tena kutokana na kuiuza kuokoa maisha ya msiba. Baada ya hapo ilichukua jukumu la kumpeleka hospitalini Murangi. Lakini sikuona matumaini yoyote yale. Akanipa barua ya rufaa kumpeleka Musoma. Baada ya kufika Musoma muda wa siku tatu wakawa wanasubiri ganzi kutoka Mwanza. Nikaona hali ya mtoto wangu inakuwa mbaya. Majibu walionipa wakasema mtoto lazima tumkate mi mikono pamoja na mguu tusipo mkata mguu inawezekana kaingiamo kasa mimi mzee nikakubali mimi hakuna shida ninachohitaji mtoto niwe na namuangalia na muona mtoto huyu alikuwa anasoma alikuwa na, ana ndoto zake katika maisha yake kwa hiyo naomba waliofanya uzembe wa waya ya Tanesco waingilie wa, wa kati katika kumsaidia ili aweze kufanikisha maisha yake paka kifo chake lakini cha ajabu baadaye hawakuridhika wakakata rufaa tena wakati eure wameona ya kwamba mtoto anastahili kulipwa wakakata tena rufaa kwenda makao makuu e, e, kwenda Dar es Salaam e, katika mahakama kuu ya ushindani wakaamuru mtoto huyu alipwe walivyoamuru kulipwa tangu tarehe E, tangu mwezi Mei mwaka jana 2019 mpaka leo mtoto ajalipwa kiasi cha shilingi milioni tatu. mpaka leo mtoto ajalipwa hapa ni katika shule ya msingi chumubi aliyokuwa akisoma musiba manyama ambapo nimefika na nimeongea na mkuu wa shule hii akimuelezea manyama na jinsi alivyopata ajali mwaka na saba. wanafunzi wenzao walimaliza mwaka jana darasa la saba. Kwa hiyo yeye hakufanikiwa kuweza kuhitimu shule kama wengine walivyohitimu na hivyo hakuweza kufanya mtihani kulingana na lile tatizo ambalo alikuwa limempata. Meneja wa Tanesco mkoa Mara mwandisi Emmanuel Kachewa amekiri kulifahamu swala hilo la msiba na kusema kwa sasa lipo ngaza kitaifa. Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Eneo hili ndio eneo ambalo msiba alitumia kuchunga mifugo yake kwa siku hiyo lakini kwa bahati mbaya akapata ajali ya umeme ambayo ilipelekea kupoteza mikono yake miwili pamoja na mguu wake wa kushoto. Agastin Mgendi Azam